SMK pasti bisa Salam TKR Hai Sobat SMK, apa kabar? Banyak sekali manfaatnya kalau kita merawat sistem pengisian dengan baik Di antaranya baterai tidak cepat rusak Dan kendaraan bisa kita bawa kemana saja dan kapan saja dengan aman dan nyaman Yang bisa kita lakukan dalam merawat sistem pengisian adalah memeriksa kondisi lampu CHG. Perhatikan koneksi pada setiap terminal sistem pengisian dalam kondisi yang tepat. Perhatikan koneksi pada terminal aki, pastikan masih dalam posisi yang tepat, dan tidak ada yang kendor. Perhatikan fuse. Cek kondisi fusible link. Cek lampu CHG. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah memeriksa tegangan baterai dan berat jenis elektrolit. Yang harus diperhatikan dalam memeriksa voltase baterai adalah 1. Bila dalam waktu kurang dari 20 menit sejak kita mengendarai kendaraan atau sejak mesin dimatikan, switch pengapian dan sistem kelistrikannya atau headlight, blower motor, dan lain-lain ke on selama 60 detik. Pengoperasian ini akan menghilangkan pengisian permukaan pada baterai. 2. Putar switch pengapian dan sistem kelistrikan ke off. 3. Gunakan voltmeter. Ukur voltase baterai antara terminal negatif dan terminal positif pada baterai. Voltase standar 12,5 sampai 12,9 volt pada suhu 20 derajat Celcius. Bila voltase di bawah nilai standar, charge baterai. Berikutnya, kita bisa memeriksa berat jenis baterai dengan menggunakan alat khusus. Standar berat jenis 1,25 sampai 1,29 pada suhu 20 derajat Celcius. Perhatikan terminal baterai. Pastikan terminal baterai tidak ada yang longgar. Pemeriksaan Ferry Belt Belt atau V-Belt. Periksa secara visual bahwa V-Belt tidak terlalu kotor atau berminyak. Jika ditemukan kecacatan apapun, ganti V-belt. Keretakan belt pada bagian sisi rusuk bisa saja terjadi. Jika ditemukan kecacatan apapun, ganti V-belt. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan pemeriksaan V-belt dengan tekanan 10 kg dan difleksi 5-7 mm. Kita bisa melakukan pemeriksaan tegangan pengisian pada RPM 2000. 
tegangan standar 13,8 sampai dengan 14,8 volt. RPM dari Bu. Cukup. Mati mati. Sobat SMK, itu tadi beberapa tahapan yang bisa kita lakukan untuk merawat sistem pengisian IC. Nah, ada yang tahu bagaimana cara pemeriksaan sirkuit ketika tidak ada beban? Ayo, ada yang tahu atau tidak? Sekarang bagaimana pemeriksaan tegangan baterai ketika terbebani oleh lampu kepala? Selamat bereksperimen, SMK pasti bisa. Salam TKR! Salam TKR!